വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാൻ മനുഷ്യനോട് നാം അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വ ഇൻ ജാഹദാക ലി തുശ്രിക ബി മാ ലൈസ ലക ബിഹി ഇൽമ ആ മാതാപിതാക്കൾ നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിനോട് പങ്ക് ചേർക്കണം എന്ന് നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഫലാ തുതിഹുമാ അവിടെ നിങ്ങൾ അവരെ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാതാപിതാക്കളെയും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം മാതാപിതാക്കൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ആർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മഹാനായ സഹിദ് പ്രഗൽഭനായ സുഹാബിയാൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ നീ നിന്റെ പുതിയ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നാലല്ലാതെ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല മോനെ ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നങ്ങ് മരണപ്പെടും മോനെ ാണ് ഇസ്ലാമിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നത് പുണ്യനബി തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് സഹിദുബിനബിസിന്റെ നിലപാടിന്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം ഉമ്മയെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല സഹിതെന്നവര് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഞാൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാലല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നല്ലാതെ എന്റെ ആദർശത്തിന് ഒരു പോറലേൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ പട്ടിണി കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഉമ്മ ഈ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് പിറകോട്ട് പോകില്ല ഉമ്മ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സത്യപ്രസ്ഥാനമാണ് ഇത് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സത്യത്തിന്റെ വഴിയാണ് സത്യത്തിന്റെ പാന്താവാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ ദൃഢമായ മറുപടി കേട്ട് സഹദുബിനബിസിന്റെ ഉമ്മയുടെ നിലപാട് അയയുകയാണ് ആ നിലപാടിൽ അവര് മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളെ ത്യജിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണ് ചെയ്തത് വല്യ ത്യാഗമാണ് അല്ലേ അറിയോ ഹാദിയാന്നുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നവർ അവർക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ ഈ മാൻ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ ത്യാഗമാണ് വലിയ ത്യാഗമാണ് അവർ ചെയ്തത് അല്ലേ വലിയ ത്യാഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ദീർഘമായി ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം ഞാൻ അതിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളെ കൂട്ടു കുടുംബാദികളാകാം കുടുംബാംഗങ്ങളാകാം അവരെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ദീനിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമാകാം സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം മനസ്സിന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ലില്ലാഹുവിന് വേണ്ടി അവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പേരും ത്യാഗം തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ത്യാഗം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് 
എന്ന് നമ്മൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാടോ വീടോ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല മറ്റുള്ള വലിയ ത്യാഗം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല അല്ലെ സ്വഹാബത്തും റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളും നാടും വീടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയവരാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തവരാണ് എല്ലാം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പിറന്ന നാടിനോട് വിട പറഞ്ഞവരാണ് അവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിറന്ന നാടിനോട് സ്നേഹമുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മക്കയോട് വിട പറയുമ്പോ പുന്നാര നിമിത്തങ്ങൾ മക്കയുടെ മണ്ണോട് മണ്ണിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ മക്കയുടെ മണ്ണിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഓ മക്കയുടെ മണ്ണേ എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ മണ്ണേ നിന്നോട് വിട പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ യാത്ര പോകുന്നത് മറിച്ച് നിന്റെ നാട്ടുകാർ എന്നെ പുറത്താക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് വിട പറയുന്നതെന്ന് മക്കയുടെ മണൽ തെറിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ നായകനെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വന്തം നാടിനോട് വീടിനോട് വിട പറഞ്ഞവരാണ് പുണ്യലിപിത്തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും ഇതൊക്കെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗമാണ് മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടാണ് അവരൊക്കെ സ്വർഗം കടക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമായത് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി അവർക്ക് എളുപ്പമായത് അതുകൊണ്ട് വാളുകൾക്ക് ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര വാളുകൾക്ക് ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ത്യാഗം എന്തെന്നറിയോ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് അരുതാത്തത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ത്യാഗമാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തീർച്ചയായും മനസ്സ് അരുതാത്തതേ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുള്ളൂ സിനിമ കാണാൻ അരുതാത്തത് ചെയ്യാൻ വ്യഭിചരിക്കാൻ അതുപോലെ മയക്കുമരി നിന്റെ അടിമകളാകാൻ അതുപോലെ ആളുകളുടെ വല്ല വസ്തുക്കളും മോഷ്ടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് മനസ്സ് പറയാ അങ്ങനെ മനസ്സ് പറയുമ്പോ പാടില്ല പാടില്ല ഇതെന്റെ മതം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മനസ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന മനസ്സ് അത് ത്യാഗത്തിന്റെ മനസ്സ് അത് ത്യാഗമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ത്യാഗം ഈ ത്യാഗമാണെന്ന് നബിയുന തെറ്റുചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ധാരാളമാണ് കുറച്ചൊന്നുമല്ല പഴയ കാലം പോലെയല്ല നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ വിരലൊന്ന് മർത്തിയാൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഏത് തോന്നിവാസവും നിഷ്പ്രയാസം നമ്മുടെ സ്വകാര്യ മുറിയിലിരുന്ന് കാണാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാം തുറക്കപ്പെട്ട ലോകമാണിത് അല്ലെ ൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന കാലം അത് അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ അങ്ങനെ വെളിവാക്കപ്പെടുക നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ കാണാൻ പറ്റാത്തതായി വല്ലതും ഉണ്ടോ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ട്വിറ്ററിലൂടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അരുതാത്ത ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവരുണ്ട് അരുതാത്ത കാഴ്ചകൾ കാണുന്നവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിത്യമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കാണുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മൻമല ഒരാൾ ഹറാം കൊണ്ട് തന്റെ കണ്ണ് നിറച്ചാൽ നരകാഗ്നി കൊണ്ട് അവന്റെ കണ്ണിനെ അള്ളാഹു നിറക്കുമെന്ന് റൂഹി ഫിദാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹറാം കൊണ്ട് ഒരാൾ തന്റെ കണ്ണിനെ നിറച്ചാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണിത് വാളുകൾക്കിന്ന് മുമിനിയങ്ങളോടും മുമിനാച്ചകളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
അരുതാത്ത ബന്ധങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അരുതാത്ത ചാറ്റിങ്ങുകളും അരുതാത്ത മെസ്സേജുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹു നമ്മളെ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ നമ്മുടെ ഭാര്യമക്കളെ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ